焼き物の里福岡市信楽町ではゴールデンウィークに合わせて春の信楽駅前陶器市が開かれています今年で29回目を迎えるこの陶器市は信楽高原鉄道と周辺の商店などで作る駅前東証振興会が主催しているものでタヌキの置物など信楽焼きや陶器製品が通常よりもおよそ3割安く販売されているのが特徴ですコロナ禍で去年3年ぶりに復活したこの陶器市ですが主催事務局によりますとその余波は今も残り参加店舗はコロナ前に比べておよそ半分に減ったといいます人材が確保できないということで出店できないという店が四五県出てきましてね陶器市を盛り上げたいとする会場では店舗ごとに工夫があり QR コードを使ったキャッシュレス決済に対応するなど利便性を考えた取り組みも見られましたそういう店もまあ出てるということはずいぶん心強いなとお客さん目線でものを考えてくれてるのかなっていうのを思ってますね以前のようにもう賑やかにしたいな皆の努力であの出店者を集めていきたいなと思ってます春の信楽駅前陶器市は来月5日まで開かれています子どもの日を前に健やかな成長を願う恋のタコ店が東大見大田湖会館で開かれていますこの展示は国内外から集められた恋が描かれたタコ合わせて23点が飾られています最も大きなものでは縦 3.5 メートル横 2.5 メートルで弁慶の幼少時代である鬼若丸が暴れ声を退治している様子が描かれていますまた金太郎が大きな鯉を持ち上げているタコにはたくましく育ってほしいとの願いが込められています金太郎が大きな鯉を持ち上げたりとか鬼若丸が暴れ鯉を退治したという本当に迫力のあるタコばかりですのでそのあたりを見ていただくといいかなというふうに思いますそのほか会場には4年ぶりに懐かしのおもちゃで遊ぶコーナーが設けられ小学生以下の子どもが恋のタコを作る無料体験もあります恋のタコ展は来月7日まで開かれています新型コロナの感染状況です滋賀県は今日新たに33人の感染が確認されたと発表しましたニュースをお伝えしました。